na tujaomba subira leo kwa familia zetu tunaenda kupata ufunuo kidogo muda ambao Mungu atatupa namna ya kujenga malango ya familia yaliyoharibiwa kwa makosa ya vizazi vilivyopita jenga malango ya familia yaliyoharibiwa na makosa ya vizazi vilivyopita Bwana Yesu asifiwe Kuna familia ambazo leo ninavyoongea yale mnayopitia kama familia ni madeni mnalipa ya makosa ya walio kutangulia kaka hapo ulipo kila mmoja wetu ana nyumbani kwao trace kwenye vizazi ambavyo natoka tukonyesha kitu asubuhi leo kitakusaidia katika upofu wako unafanya kitu ambacho wanaita spiritual mapping unapeleleza nyumbani kulivyo tagundua kwamba mapito ambayo mnapitia leo hayatokani na makosa yako lakini ni makosa ambayo leo unalipia ambayo wewe hata ukusika soma katika Isaya 58:12 Biblia inasema na watu wako watapachenga mahali palipokupa ukiwa Mungu alikuwa anaisumbuzia familia Na leo Mungu anasema na familia ya mtu Watu wako watapachenga mahali palipokupa ukiwa Maana mpaka pawe ukiwa kuna kitu kilisababisha ukiwa Kuna makosa yalifanya ndio sababu familia ikafanana ilivyo anasema utainua misingi ya vizazi vingi juzi moyo wangu ulivumia kati binti mmoja anakuja kukaa mbele yangu ananisimulia vile amezika zaidi ya watoto ishirini. mimba zimeharibika zaidi ya ishirini na zaidi ya ishirini na ila nazaliwa sikuwa na kufa afia tumboni amezika kwa utani zaidi ya watu wote hii ni ndoa ya pili ambayo pia nayo inapita kwenye msukosu then anarudi nyumbani kwao anakuonyesha historia vile familia yao adui ameishi kama teka anasema watu wao Familia yako haitajengwa na mtu wa nje. Itajengwa na mtu wa pale. Watu wako watapachenga mahali palipokuwa ukiwa. Ukiwa ni kwamba kitu kilikuwepo lakini kikaondolewa. Sasa pamebaki patupo na kuharibiwa. Anasema utainua misingi ya vizazi vingi. Kila mmoja wetu hapa anatoka kwenye kizazi. Huenda leo ni kizazi cha nne vizazi ya kumi. lakini kumbuka Mungu anafanya kazi na vizazi vinne vinne kirudi nyuma tagundua umeunganika na watu wa kila namna waliofanya mambo ya kila namna na yale waliyofanya leo ndio yanaathiri maisha yako ndio yameamua maisha yako inua mkono wako akulie sema baba katika jina la Yesu ninakataa kubebeshwa makosa ya walionitangulia kwa damu ya Yesu ninajitenganisha leo na hukumu iliyokuwekwa juu ya baba zangu katika jina la Yesu wote mnafahamu ahabu mfalme alikosa ahabu baada ya kusa hukumu ya Bwana ikachiliwa juu yake Mungu akataka kuja kuangamiza nyumba ya ahabu lakini Ahabu akajinyenyekesha baada ya kumwangamiza Naboth. Maandiko anasema kaja kamlilia Mungu akatubu. Mungu akamwambia kwa kuwa umenyenyekea na umetubu. Hii hukumu haitakuwa juu yako. Wewe utakwenda salama. Lakini watoto wako wanapokuja, 
watayabeba haya makosa. Ino mkono wako kulia mwambie baba katika jina la Yesu. Makosa ya baba zangu. Nilio bebeswa. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Nitakase leo. Na unifungue. Kwa jina la Yesu. Na wote tusemi amina ilio hai. Anasema nawe utaitua. Mwenye kutengenezwa mahali palipo pomoka. Na mwenye kurejesha njia ya kukalie. Mwana Yesu asifiwe. Na usikiliza mwana mungu. Familia yako ndiyo msingi wako. Familia yako ndiyo msingi wa hatima yako. Msingi wa hatima yako. Ufatilie kutaratibu na utaelewa hata tupo kuingia kwenye maombi. Katika katika hiyo Isaya 58 mstari wa 7 hiyo hiyo 58 mstari wa 7 anasema je sio kuagawia njaa wenye njaa chakula chako na kuwaleta maskini waliotupwa nje nyumbani kwako waliotupwa nje nyumbani kwako umonapo mtu aliyeuchi uvike nguo wala usijifiche na mtu mwenye damu moja nawe wala usijifiche na mtu mwenye damu moja nawe kuna connection ya mtu mwenye damu moja nawe mama moja mtazamaji wa kipindi chetu jana baada ya kipindi kanipigia kaniambia mchungaji watoto wangu wawili wote ni vichaa wanaishi porini nahitaji mao watoto wa mama mmoja toka tu mmoja wote vichaa trace your familia utaona msururu wa vichaa kwenye hiyo familia you know unaporudi kwenu na umuone ndugu yako ana udhaifu fulani mtu wa Mungu jiandae ukirudi kwenu ukaona wale walio watangulia juu Kiangalia kwa kinashangazi wa jomba kuna aina fulani ya udhaifu mtu wa Mungu ikusaidie kukaa vizuri kila siku maana maisha nimegundua ni marudio mara nyingi tunarudia maisha walio tutangulia ndio maana ninaomba leo uelewe sababu na kusuri ya wokovu kwenye maisha yako na utake serious hiki kitu ambacho wanaita wokovu maana haya maisha kawaida nasema kawaida lazima yawe marudio ya wale madarasa yale yale ambayo wale waliokutangulia anasema hawezi kujificha na mtu mwenye damu moja na wewe ni maana mtu wa Mungu kama ulokole wako wokovu wako unaosema umeokoka hawezi kwa fact kuathiri familia unayotoka ndani then unachofanya ni mchezo ni mchezo haraba sikitele baadaye kama wokovu wako wewe hawezi kubadilisha familia unayotoka ndani then mtu wa Mungu kuna kitu unahitaji kufanya leo naomba Mungu akusaidie. Sema mimi ndio hai. Nagundua mtu wa Mungu hukovu wako. Familia yako inayotoka ndani inaweza hata kuathiri matunda yako katika wokovu. Matunda yako katika wokovu. Yesu alisema katika hiyo Yohana 15:16. Katika Yohana 15:16. Anasema si ninyi mliyonichagua bali ni mimi niliyowachagua. Nami nimewaweka mwende mkazae matunda na matunda yenu yapate kukaa ili kwamba lolote mbalo baba kwa jina langu awapeni. Nimegundua mtu wa Mungu wokovu wako unaweza familia yako inaweza kuamua matunda yako katika wokovu kama hauko serious. Kila mara unajipata katika wokovu hauna kitu cha kuonyesha umeoko wewe ni yule yule jana leo na hata milele. Wewe sio Mungu. Unahitaji kubadilika. 
kutoka utukufu kwenda utukufu na ndio utakao ushuhuda wako baada ya ibada hii katika jina la Yesu Kristo kila mara setani anapotaka kupiga vita maisha yako anapokwenda kupata silaha ya kupiga maisha yako ni familia yako kila mara setani akitaka kuangamiza ama kutesa maisha yako anapata silaha kutoka kwenye familia yako na ndio maana leo Mungu amekuita ujenge ukuta Halibu sarabaya ujenge ukuta ujenge malango wakati shetani anataka kuingia kwenye familia yako kwenye damu yako kuchukua silaha anamkuta Yesu amekaa anamkuta Yesu anatawala anamkuta Yesu ni Bwana shetani hatatumia familia yako kupiga maisha yako omba katika jina la Yesu Sema baba katika jina la Yesu katika jina la Yesu shetani hatatumia familia yangu kupiga maisha yangu kama unaamini sema amina ilio hai katika zaburi 11:3 maandiko anasema hivi anasema kama misingi ikiharibika na hapa misingi tunazungumzia familia mahali unapotoka kama misingi ikiharibika mwenye haki atafanya nini ndio maana adui kila mara atatumia msingi kukupiga vita maana anajua maisha yako yamekaa juu ya msingi kama leo umetoka kwenye familia hamna historia ya wokovu unaangalia nyumbani ni ulevi toka mwanzo mpaka mwisho wana wa Mungu nataka ukae vizuri kanisani ukae vizuri katika Kristo maana shetani kila mara anataka urudie yala kule unako ni kwambia kwamba asilimia tisini ya changamoto tunazopitia katika maisha zinatoka kwenye familia zetu. Asilimia tisini ya changamoto tunazopitia zinatoka kwenye familia zetu. Maana familia zetu ndio msingi wa maisha yetu. Ndio maana katika kitabu cha Mathayo sura ya kumi ule mstari wa 36 Mathayo kumi 39 6 Biblia nasema na adui za mtu ni wale wa nyumbani mwake adui za mtu ni wale wa nyumbani mwake Hata ukiangalia bwana wetu Yesu vita vyake kama mwanadamu vilitoka nyumbani kwao Waliomtesa waliomsulubisha ni watu wa nyumbani kwao Galia katika Isaya Amsina tatu msari wa saba Isaya msina tatu msari wa saba maandiko anasema alionewa lakini alinyenyekea Bwana Yesu asifiwe Anasema wala kufunua kinywa chake kama mwana kondoa pale kwae machinjoni kama vile kondoa nyama zavyo mbele yao wakatao manyo yake Naam hakufunua kinywa chake msari wa nane Anasema na kwa kuwa newa na kuhukumiwa aliondoa na maisha yake ni nani atakayesimulia? Naam amekataliwa mbali na nje na walio. Alipigwa kwa sababu ya makosa. Alipigwa kwa sababu ya makosa ya watu wake. Msalimu afuata. Anasema akamfanyia kaburi pamoja na wabaya. Pamoja na matajiri katika kufa kwake. Ingawa hakutenda jeuri wala hakuwa na hila kinywani mwake. Msalimu afuata. Anasema lakini Bwana aliridhika kumchupua na kumuzulisha alipofanya na msiku kwa dhabihu ya dhambi ataona uzao wake utaona uzao wako utaishi kunyinge na mapenzi mapenzi ya Bwana yatafanyika huko na wote mnajua Yesu aliyopita katika mateso haya mateso hakuteswa na watu wa nje aliteswa na watu wa familia yake na mnajua Yesu paka ingia hapo mahali pa mateso ni nani aliyomsulubisha amsulubishwa na Yuda na Yesu alitoka kwenye ukoo wa nani Ukoo wa Yuda. Ukoo wa Yuda. Nataka upate kitu hapa leo. Alisulubishwa na Yuda. Na Yesu ni mwana wa Yuda. Ni uzao wa Yuda. Aliyokuja kumsulubisha Yesu alikuwa Yuda. 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 Ndio maana vita vya maisha yetu vinatoka kwenye familia kwa watu wanaotujua. Ninaposungumzia Yuda 
Leo sisumumzi mtu. Ninasumumzia wanao kujua. Yuda alimjua Yesu. Walituambia wa, wanafanana hawa mitume wake. Sasa wewe unawajua. Unamjua ni nani maana wanafanana. So Yuda anamjua Yesu. Ana yeye ndiye alimuintroduce kwa watesaji. Ndiye alimwambia ndio huyu. Kuna roho za Yuda kwenye familia zetu. Zinakujua vizuri. Zinajua madhaifu ya familia yako. Zinajua kila kitu. Ndio zinakusulubisha, ndio zinakusaliti. Inua mkono wako na useme baba katika jina la Yesu. Kila roho ya Yuda. Sema kila roho ya Yuda katika familia yangu inayowinda maisha yangu ili kuniuza kuadui wa hatima yangu kuadui wa hatima yangu karika jina la Yesu mpango wenu hautafanikiwa mpango wenu hautafanikiwa karika jina la Yesu Yuda ni roza utambuzi ambazo zinaitwa familia zinajua kuchukua historia kutoka kisasi mpaka kisasi wakati umefika level fulani then zinasema ni nani aliyewaifika pale angalia kwao kulivyo angalia baba yake alivyokufa angalia babu yake alivyofanya no huyu lazima afanane nao nimekuja kutangazia mtu leo hautafanana nao katika jina la Yesu Kristo sema mimi ile hai kumbuka nilivyokuwa nikitafsiri kwa habari ya malango nikasema malango nakuta nikasema ukuta ni miundombinu inayolinda na kutoa usalama inawakilisha mahali pa makazi kuta inawakilisha mahali pa makazi inatengeneza himaya ya umiliki hawa ni wa familia ya mangi hawa ni familia ya mwakiborwa hawa ni familia ya nani hawa ni familia ule ni ukuta unaohakisha kwamba watu wa hii familia wanaishi namna gani wana tabia za namna gani na ushetani anajua siri ya ukuta na anajua siri ya malango so kama nilivyosema ni muundo mbinu inayolinda na kutoa usalama aidha kuta za familia yako zinatoa usalama au kuta za familia yako zinaisaliti familia yako malango nilisema ni maeneo ama mahali pa maingilio Aidha lango la familia yako linaingiza mema au mabaya. Kupe mfano moja kabla tujaomba siku ya leo. Mathayo sura ya 12 ule msari wa 43. Kama tunaelewa sema amena. Mathayo 12 43 anasema pepo mchafu amtokapo mtu. Upita mahali pasipo na maji akitafuta mahali pa kupumzika asipate nataka ujue Yesu anasukumzia nini hapo Nao pepo anapomtoka mtu asukumzi tu taelewa anachosukumzia asukumzi tu wakati tunamtoa mtu pepo Pepo anapotoka mtu hapa alikuwa anasukumzia vizazi Pepo anapotoka mtu mtu anapokufa roho haiziwezi kukaa ndani ya maiti Mtu asikudanganye ya kwamba na shetani asikudanganye ya kwamba uh, bibi yako amerudi alikufa amerudi anapotesa usidanganyike kwamba leo unamchinjia babu yako mume babu ayupo leo unamchinjia sui nani aliyekufa unamtolea sadaka no way ni uongo wa shetani ni uongo wa shetani unawezesha mapepo na kupiga familia yako mtu anapokufa kama alikuwa mchawi huo mwili tena sio mchawi immediately anapokufa ile roho ya uchawi inatoka ndani na inaondoka kabisa na tunaambiwa inapokwenda mahali pa kupumzika ku relax relax inatafuta mahali pa kupumzika maana na 
unajua hawezi kukaa ndani ya mtu aliyekufa. Anapokufa ule mwili sio mchawi tena. Ile roho <laughs> ilipotoka sio mchawi tena. Mstari unaofuata anasema Alafu usema hiyo roho nitarudi nyumbani kwangu nilikotoka. Ninarudi kwenye himaya yangu. Maana hiyo roho inajua wenda ilikabidhiwa na vizazi vilivyopita. Wenda katika makosa ya waliotangulia hiyo roho ikawa introduce kwenye familia. Na mtu anapokufa na alikuwa mchawi, alikuwa msinzi, alikuwa muongo, hiyo roho imemtoka. Alafu usema hiyo roho nitarudi nyumbani kwangu. Tunasungumzia nyumba. Tunasungumzia boma. Tunasungumzia malango. Nitarudi nyumbani kwangu nilikotoka. Kama ni muongo then hiyo roho ya uongo inasema nitarudi nyumbani kwangu. Kama ni hasira inasema nitarudi nyumbani kwangu. Nyumbani kwako ni wapi? Nyumbani kwake ni mtu mwenye damu moja na yule aliyekufa. Kama una damu moja na huyu mtu then kadaba hoda pradia unakaa vizuri. Maana hiyo roho inatafuta kwao nyumba yao, kuta zao, kuingilia kwenye milango ya kwao. Nitarudi nyumbani kwangu nilikotoka. Hata ikija ikaona tupu imefagiliwa na kupambwa kama mbaya wa wokovu mtu aliyekoka mikavi vibaya then maandiko anasema anasema halafu usema msari unafuata msari unafuata mara huenda na ikawachukua pamoja naye pepo wengine saba walio waofu kuliko yeye mwenyewe na huingia na kukaa humo leo utajenga kuta Sikija sitapata ukuta umejengwa na malango yamelindwa. Sema mina iliyo hai. Sinakuja. Anasema na kuingia na kukaa humo. Anasema na mtu yule. Yule mtu. Yani mtu wa hiyo familia. Mtu anayekuwa connected. Aliyeunganika na yule mtu aliyekufa. Anasema hali ya huyo mtu mwisho huwa mbaya kuliko ya kwanza. Yaani tabia ambazo baba baba alikuwa nazo kwako zinapoinuka haziwi kama zilivyokuwa kwa baba zinakuwa mbaya zaidi ya zilizokutangulia ndio maana leo nimekuita hapa kwa jina la Yesu ukasimame mahali palipobomoka na ukajenge malango na kuta za familia kwamba hizi roho zisiweze kupata nafasi ya kuyaribu hiyo familia kama unaamini sema amina iliyo hai Neno sema ndivyo itakavyokuwa kwa kizazi hiki kilicho kibaya alikuwa anasungumzia kizazi kuna roho hizi ni roho hizi ni roho roho ambazo zinafanya familia ya mtu inakuwa nyumba kuna roho za uchawi kuna roho za kuinuka na kuanguka kuna roho za kumaliza vibaya. Kuna roho za ulivi. Kuna roho za mitala. Kuna roho za madeni na umaskini. Kuna roho za ndo, ndoa mbaya ama hakuna ndoa. Kuna roho za utumwa. Au unaishia kwa mtumwa tu wa watu katika maisha. Kuna roho za asira. Kuna roho za uzembe. Uzembe wa ukoo, uzembe wa familia. Asubuhi ya leo ninaona hizi roho zinazofanya familia yako kuwa makao yao zikiharibiwa katika jina la Yesu Kristo. Hizi roho zinapotoka kizazi kwenda kizazi zinakuwa kwenye nguvu zaidi na zaidi. Paka patikane mtu ambaye atasimama kama leo mtu kama atapatikana hapa na aseme enough is enough akomeshe zero kwamba kuanzia leo hamtaendelea kutesa maisha yetu Isaya 60:18 Isaya 60:18 anasema hivi anasema jeuri haitasikiwa tena 
Ninasema uchawi hautasikiwa tena. Nasema umaskini hautasikiwa tena. Nasema maisha magumu hayatasikiwa tena. Katika nchi yako, katika familia yako, ukiwa na uharibifu, hasitakuwa mipakani mwako. Lazima kupatikane na mtu akusema no. Hapana. Anasema bali utasita kutazako hukufu. Ina maana kila atakayesaliwa kwenye familia ataokoka. Ina maana atakuwa salama. Familia yako ni salama ama sio salama? Mtoto anapozaliwa kwenye familia yuko salama ama hayuko salama? Inaamliwa na kuta na malango. Oh talaba baraka. You know familia ina malango tofauti ni kuorodheshe kwa haraka. Malango ya familia ni kama haya. Kuna kitu kinaitwa lango la ndoa. Lango la ndoa unaangalia historia ya ndoa ya kwenu ilivyo. Kuna lango la baba. Kuna mababa wanavyo behave. Mababa wa kwenu wana behave namna gani? Kuna mababa wengine ambao ni zezeta ambao hata hawafikiria wana akili. Kuna mababa wengine ambao wanalelewa na wake zao. Kuna shida ya ubaba. <laughs> baba mbaye hata hajiangaishi. Yuko tu pale kama picha. Ana authority kiti alinyang'anywa na unaangalia lango la ubaba hili limechukuliwa hili. Hakuna baba kwenye familia. Wanaume hawawi mababa. Then kuna lango la mama. Unaona vile kina mama wanateswa kwenye familia. Wamama wanavyolia usiku na mchana. Wamama wanavyodharauliwa kwenye familia. Then kuna la, lango la, la malezi. Lango la malezi. Unaona shida ya watu kwenye familia inatokana na namna wanavyolelewa. Kama anaweza kusaliwa mkuu lakini asiwe mkuu kwa sababu watu kwenye familia hawajui kulea. Hawajui kulea akilea hata mtoto aliyekusudiwa kwa mkuu anaishia kuharibika kuna kitu na lango la malezi then kuna malango lango la uzazi kwenye familia ya watu kuzaa ni shida hawazai kabisa ama kuzaa lazima ni oppression ama mateso kwenye uzazi oh my goodness kuna kitu kimekamata hilo lango la uzazi kuna lango la, la, la mtoto wa kiume na mtoto wa kike mtoto wa kiume na mtoto wa kike unaona watoto wa kiume kwenye familia wana shida fulani ama watoto wa kike kwenye familia maisha yao ni hali fulani then unaangalia lango la elimu kwenye familia watu wasome pamoja na fursa zote za kusoma zipo duniani kote lakini kwenye familia kuna mtu anasoma hata kipewa nafasi kila mtu anachukia kusoma then wana familia nyingine ambayo mtu kila mtu ni msomi then kuna lango la kazi hata wakisoma hakuna mtu akupata kazi lile kuna lango la kazi ninakuondeshia nina haya ili ujue vita vyetu vyako viko wapi then kuna lango la mahusiano kwenye familia watu hawajui kushirikiana kuna kuna migogoro kila mara watu hawaelewani watu wada moja mama mmoja baba mmoja lakini wanakaa kama maadui kwa sababu lango la mahusiano lina shida adui amelitawala kuna lango la mzaliwa wa kwanza katika familia kila mzaliwa wa kwanza na shida hawezi kutimia kuna lango la mzaliwa wa mwisho mzaliwa wa mwisho wana vita vyao kuna lango la ukuu kuna lango la ukuu hakuna mtu kwenye familia anakuwa mkuu kila anajaribu kuinuka kwamba ndiye atakuwa mkuu anakufa mapema anaharibikiwa hawezi kuwa mkuu anakuwa na vita ili asiwe kila ambacho bwana anakusudia lile lango limekamatwa na atui kuna lango la uzima lile lango la uzima ndio linaamua watu wanavyoishi kwenye hii familia kuna watu wanakufa mapema vifo vya mapema katika familia kwa nini hiyo familia lango la, la uzima limekamatwa unaona watu wanakufa wadogo wadogo kabla hujafikia mahali ambapo Mungu amekusudia wafike kwa sababu lango la uzima limetekwa asubuhi leo Ninaona Bwana akitoa haya malango mikononi mwa adui. Ninaona leo mtu akiamuka, akisimama na kutoa haya malango mikononi mwa adui na kumkabidhi Bwana malango ya familia yake kama ni wewe sema mimi na ileo hai. Mwanzo 22:17 baada Ibrahim kutembea vizuri na Mungu na akafanya alichomwagiza Bwana. Mungu akamwambia hivi akamwambia katika kubariki nitakubariki na katika kusidisha au uzao wako kama nyota mbinguni na kama mchango ulioko pwani 
anasema na uzao wako utamiliki mlango wa doisao mlango wa doisao mlango wa doisao shetani hataitumia familia yako shetani hataitumia ile lango kutesa maisha yako kama ni wewe sema amina ile hayo Mbuka hili mtu wa Mungu ya kwamba Mungu anapotaka kuiyo kwa familia yeyote lazima ampate mtu mwenye hiyo familia Hawezi kumtumia mtu wa nje Anamtumia mtu wa hiyo familia Anasema katika Ezekieli 22 mstari wa 30 mstari Ezekieli 30 nami nikatafuta mtu mwenye atakaye tengeneza boma na kusimama mbele zangu mahali palipokuoka kwa ajili ya nchi kwa ajili ya familia nisije nikayani lakini sikuona mtu leo Mungu anamtafuta mtu Mungu alipotaka kuiondoa aibu ya Israeli kipindi cha Sauli wakati Goliati jina Goliati maana yake yanaishika watu na kuwavua nguo rose na zoaibisha alipotaka kuiondoa aibu ya Israel alimtumia Daud mtu wa nyumbani kwao alimtumia Daud Daud akamwangusha Goliati nimekuja kuombea mtu hapa leo ya kwamba Mungu akuinue kama Daud wa familia yako ili ukaweze kumshinda yule aliyeshinda walio Bwana Yesu asifiwe. Ili kushinda na kujenga haya malango, jambo la kwanza unahitaji kuokoka na kuelewa uokovu ni nini na umebeba nini kwa ajili ya familia yako. Unahitaji uokovu. Sisi tu uokovu, uokovu wa kweli. Kuelewa uokovu wengi tumeokoka lakini hatujaelewa wokovu unahitaji kuokoka na kuelewa wokovu kwa sababu wokovu unakuunganisha kwa familia mpya na ni familia ya kiume katika Yohana 3 mstari wa 3 Yohana 3 mstari wa 3 anasema Yesu akamwambia amina kwambia mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufano mbinguni hapa nipotaelewa kweli vita vya maisha ni vita vya uzazi vita vya familia asipozaliwa mara ya pili mstari wa sita anasema mstari wa sita anasema kilichozaliwa na mwili ni mwili na kilichozaliwa kwa roho ni roho mstari unaofuata anasema utasajabu kwa kweli kuambia amna budi kuzaliwa mara ya pili mstari wa 8 akasema hivi upepo pedako sauti yake lakini haujui toka kwa laini kwenda kadhalika hali yake kila mtu aliyezaliwa kwa roho wana wa Mungu ili kushinda vita hivyo familia unahitaji kuzaliwa kwa roho unahitaji kuzaliwa kwa roho ili upokee mamlaka ya kiroho ya kuweza kushindana na roho zinazopambana na familia yako Wakolosai 1:12 na kuonyesha kwa haraka Wakolosai 1:12 anasema kimshukuru baba aliyewasailisha kupokea sehemu ya urithi wa watakatifu katika nguvu msaada unaofuata anasema naye akatuko katika nguvu za giza na kutuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake katika wokovu tumehamishwa tumehamishwa umehamishwa kutoka kwenye huo msingi mbaya na kuna msingi mpya umewekwa na usipoelewa haya kitakachopiga maisha yako ni msingi wako wa familia ulimotoka na wokovu unaweza kuwezesha wewe kuto kushiriki kabisa kila ambacho familia yako imepitia yes Mandiko anasema katika Yohana 1:12, Yohana 1:12 anasema, Yohana 1:12, bali wote waliompokea 
aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu ndilo walioliamini jina lake hawa wamefanyika kwa watoto wa Mungu wana familia mpya inaitwa familia ya kiroho wengi hawajawahi kuelewa huo kovu ulivyo na ulivyobeba Yeremia akasema Yeremia 31:29 Yeremia 31:29 anasema siku zile akisungumzia siku zetu siku hizi ambazo kutakuwa na kiumbe kipya kuzaliwa upya anasema siku zile hawatasema tena baba za watu wamekula zabibu kali na meno ya watoto yametiwa ganzi yani makosa ya baba zako hayatabibwa na mtoto katika siku hizi maana kutakuwa na technology ya kubadilisha kizazi na njia hiyo ni njia ya wokovu na ninakuombea mtu wa Mungu Mungu akupe ufunuo wa wokovu Saru unafuata anasema bali kila mtu atakufa kwa sababu ya uovu wake mwenyewe na kila mtu alaye sababu kali meno yake yatatiwa ganzi Saru unafuata anasema hivi angalia siku zinakuja na habari njema ni kwamba hizo siku ndio hizi anasema asema Bwana nitakapofanya akano jipya kadusko predia na nyumba ya Israel Mungu afanye akano jipya na familia yako Mungu afanye akano jipya na maisha yako anasema na nyumba ya Israel na nyumba ya Yuda msani unaofuata Biblia inasema hivi siku anasema siku mfano wa agano lila lolifanya na baba zao katika siku ile liposika mkono ili kuatoa katika nchi ya Misri ambao agano langu hilo walilivunja ingawa walikuwa mmekwa nilikuwa mmekwa asema bwana msadu unaofuata anasema bali agano hilo nilo nitakalolifanya na nyumba hizo baada ya siku zile asema bwana nitatia sheria yangu ndani yao nao katika miao anasema nitaziandika nami nitakuwa Mungu wao haleluya na nitakuwa na nao watakuwa watu wangu aibo hotoba haya baya wakati ile roho inasema ninaenda kwangu nitampata mmiliki mpya ambaye ni Jehova amekaa ndani ya hiyo familia haitarejea na hasira yao haitarejea na matatizo ya ndoa yao haitarejea na matatizo haya bahaida pregere bororobosha maana kuna agano jipya elewa wokovu ambao Bwana amekukirimia na ujue unahitaji nini wokovu wako Bwana Yesu asifiwe haleluya wokovu ndio wokovu wetu wokovu ndio wokovu wetu the number mbili unahitaji toba Ukoka then toba toba ndiye inakurudisha nyumbani then unaanza kumwambia Bwana rehema za Bwana kwamba tui na namshukuru Mungu kwa madarasa yanayoendelea nafundisha kwa habari ya toba watu wengi shetani na waonea kanisani baada ya wokovu bila kuelewa toba utaendelea kufuatwa na vitu ambavyo havikupaswa kufuatwa wewe ulio maana ukuelewa toba toba ni kubadilika change wengi wameokoka lakini hakuna mabadiliko ungali unawaza vile vile ungali vile vile ubadili mawazo badilisha mawazo siendele kuwaza kama watu wa kwenu bure utaendelea kuteseka na watu wa kwenu unajua kwetu nasikia mtu ameokoka anasema unajua kwetu watu wa Orikangi haya unajua kwetu wewe umeokoka hayo kweli unajua kwetu maana bado unafanana na utakuwa tofauti namba mbili kwa haraka lazima ujitishe chini ya mamlaka ya kiroho namba mbili umeokoka umetubu namba tatu jitishe chini ya mamlaka ya kiroho hawezi kushughulikia malango na nakuta za familia kama haujui kukaa chini ya mamlaka ya kiroho katika Efeso 6:11-12 ushindana kwetu si juu ya damu na nyama tunashinda falme tunashinda wa kuangiza hili jeshi ya pepo mbaya katika ulimwengu wa roho ili uweze kushindana na hizo roho za familia mtu wa Mungu lazima ujue kukaa chini ya mamlaka ya kiroho 
kama yule akida akasema mimi ni mtu ndiye chini ya mamlaka nikimwambia huyu toka nenda naye kumwambia huyu kuja usipojua kukaa chini ya mamlaka yake watu wengi wako kanisani na wanaodiwa wana hata ukovu wako haufanani kama ulivyo kama vile maandiko yanavyosema kwa sababu haujui kukaa chini ya mamlaka ya kiroho wewe kama hujui kukaa chini ya mamlaka ya kiroho mtu amekutachelewa maana vita vya kwenu hautaviweza hautaviweza mtu wa Mungu maadui wabaya ni wa nyumbani kwako kama umeokoka na haujui kukaa chini ya mamlaka ya kiroho kila mara unagombana na mamlaka ya kiroho utachelewa utapigwa kila mara maana ili uweze kushinda haya mamlaka ili ushinde hao wa kuagiza ili ushinde ufalme ni lazima mtu wa Mungu ujue kukaa chini ya mamlaka lazima uwe na wakukwambia fanya hivi na ufanye bila kuuliza maswali uko chini ya kombani yani Yesu ni bwana ni ni bwana kweli kweli ndio maana Yakobo sura ya 4 mstari wa 7 akasema hivi Yakobo ni saba anasema basi mtini Mungu mpingeni shetani naye atakimbia bila wewe kutii ukaa chini ya mamlaka ya kiroho utajaribu kufukuza ile upepo la familia yenu kwa sababu lina question submission yako kwa mamlaka ya kiroho ndio maana watu wa Mungu watu wa kukanisani wameokoka wanaenena kwa lugha lakini wanaonewa kwa sababu mbio yao haipaina uti hawana submission kwenye mamlaka ya kiroho wanaishi wanavyotaka wanafanya wanavyojuta jifunze kukaa chini ndio maana wanamwambia mwanamke funga kichwa wengi wakisema funga kichwa no, ndio unaona makanisa mengine yanafunga vichwa no hawana revelation ufunuo ndio huu submit <laughs> submit kufunga kichwa maana yake ni kusubmit nime submit chini ya mamlaka niko chini ya mamlaka wewe haufungi kichwa wakati wewe ndio maana unapigwa kila mara ndio maana unaonewa kila mara maana haujui kusubmit hata shetani akija uweze kupinga ishi maisha matakatifu nimaleze hapo ishi maisha matakatifu ishi maisha matakatifu ishi maisha matakatifu siwe mkorofi na uko kwa nyumba ya Bwana we unafanya tu vitu unavyojisikia usipojisikia ufanye mtu wa Mungu unaishi maisha yako ni bahati na simu you are living a very dangerous life wakati wa shida ndio utajua kadaba haidaba yaba nimegundua mamlaka ya kiroho usipoiti na usipoheshimu hata wakati wa shida itaongea lakini uasi ulio ndani yako unakuwa unasema pana mimi ni mwasi matatizo haya hayawezi kutoka. Tamwombea ni mgonjwa na una mamlaka ya kumuokoa, ya kumponya. Haujasikia? Wanaume watino wamezema. Kwa sababu mimi ni nani? Kichwa. Na sio tu kichwa, yeye ni mwokozi wa Mungu. Yaani mpaka amekuwa kichwa, hayawezi kuwa mwokozi wa Mungu. Paka amekuwa kichwa, hawezi kuwa mwokozi wa mwili. Paka amekuwa kichwa, hawezi kuwa mwokozi wa mwili. That's why unaona watu wamekaa chini ya wachungaji hata wakiombewa hamna kitu kinafanyika kwa sababu hawajajua kumfanya awe kitu mwanamke ule chini ya mwanamme usipomti yule mwanamme nataka nikwambie mimi mke wangu akiwa na changamoto yote nikimwombea lazima hiyo changamoto iondoke lazima iondoke kwa nini kwa sababu ya submission yake kama ujuka chini ya mamlaka then utateswa na mamlaka ya giza so mwisho ishi maisha matakatifu isha maisha matakatifu Timotheo wa pili mbili 2:19 Timotheo wa pili mbili 2:19 anasema hivi lakini misingi ya Mungu iliyo imara imesimama mwenye umri hii ureo Bwana awajua walio wake na tena kila litajae jina la Bwana awache uovu So kama wewe ni wa Bwana maandiko yanasema acha uovu. Maana Mungu hana pakushika kwenye maisha yako. Kama unakaa katika uchafu. Mungu ni mtakatifu mtakatifu mtakatifu. 
ni mtakatifu mara kwa moja mara tatu ni mwenye nguvu mara moja ni mwenye uwezo mara moja ni moto ulao mara moja lakini mtakatifu mara tatu ndio maana bila utakatifu hakuna mtu anayeweza kumuona Bwana katika changamoto yako utamuona Bwana ndio maana unaona mtu wa Mungu hawezi kushindana na vita vya familia maana unahitaji Mungu akusaidie unahitaji Mungu akusaidie na Mungu hawezi kukusaidia katika uchafu ndio maana mtu wa Mungu unahitaji kuishi maisha matakatifu kama utasaidiwa na Bwana ishi maisha matakatifu bure ukienda kwenu wataona unavyoishi na mizimu ya ukoo inajua inajua vizuri hawezi kuisemesha katika uchafu inajua kama wewe ni wa Mungu inakujua tu wa Mungu ishi maisha matakatifu usikae kanisani na unaikiza utamwaibisha Yesu watasema kwa nini huyu ndugu ni mzuri tu lakini maisha yake yako hivi lakini wewe ndio unajua siri yako unavyoishi ishi maisha matakatifu wakati vita vinainuka kwambia mtu wa Mungu kitakacho kusaidia na utakatifu wako Mungu anajua walio wake Mungu anawajua walio wake Mungu anawajua walio wake na kila litajae jina la Bwana auache uovu Sema mimi na ile hai Siwezi kuachia hili acha niwape hiyo mwisho Jenga maisha maombi endelevu Jenga maisha ya maombi endelevu Ma, Maombi endelevu Jenga maisha ya maombi endelevu Maombi ndio anayotupa nguvu ya kiroho Nguvu ya kiroho tunaitoa kwenye maombi ndio tunaitoa kwenye maombi anasema anasema walao kitabu cha kitabu cha walawi 6:12 anasema moto hautazimika juu ya madhabahu so maombi yanautunza moto juu ya madhabahu usisibike ule moto hapo ndipo nguvu zetu za kutoka nisikie mtu asema mimi na hiyo hai unajua mwili umeunganika mno na familia yako lakini unapoomba unatoka kwenye mwili unaishi katika roho na ukishi katika roho utatawala hizi roho hizi roho ambazo zinatawala mwili maombi yatakupa nguvu za kiroho maandiko nasema ukizimia siku ya tabu nguvu zako ni chache wana wa Mungu sisi wa Kristo tunatoa nguvu zetu kwenye maombi hawezi kukaa kwenye kanisa na unajiita mkristo na hauna nidhamu ya maombi ndio maana mwezi kila mwezi sasa hivi tuna maombi na Jumatano hii nafikiria ni wengine tunaomba masaa kumi hapa Jumatano kuanzia saa moja mpaka saa kuna moja tunakaa hapa kuomba kwa nini kuna tunajua tunahitaji nguvu kushindana vita vya familia wakati haya maruya yanainuka tuna nguvu za kutosha na nataka hili neno upokee leo and then Jumatano tunarejea hapa kuomba ili kutumia yale maneno tuliyopokea hapa mtu wa Mungu unahitaji nguvu za kiroho maombi yatakupa nguvu za kiroho maombi yatakufanya uwe makini kiroho yana kufanya uwe makini au lali Yesu akasema kwenye Marko 14:38 Marko 14:38 Yesu anasema hivi anasema Yesu Marko 14:38 kesheni muombe msije mkaingia katika majaribu ni roho irada lakini mwili udhaifu tunaishi udhaifu uko kwenye mwili familia uliotoka lakini roho yako inahitaji kuwa na nguvu kushinda udhaifu uliyo kwenye mwili wako nisikie mtu aseme amen kumbuka ulivyookoka mwili wako ulibaki vile vile au kubadilika lakini roho yako kuna kitu kilifanyika so kila mara hakikisha roho yako anasema imekesha imekuwa makini kwa nini tukesha maana tunajua zile roho ambazo Mungu alituokoa jana zitarudi tena ili kurudisha mahali ambapo Bwana alikutoa so lazima ukeshe uwe makini kinachokufanya ukeshe ni maisha yako ya maombi simama kwa miguu yako na useme haleluya iliyo hai sema haleluya iliyo hai sema haleluya iliyo hai sema haleluya iliyo hai Bwana Yesu asifiwe na uchukue muda wako kufika nyumbani fanya maombi sabia muda mfupi tulionao asubuhi ya leo hiyo ibada ya pili utapata muda wa kufanya maombi lakini nataka tu mwambie bwana asubuhi ya leo awezeshe malango awezeshe akupe nguvu ya kujenga hayo malango nimekuorodheshea kiangalia kwenu maisha yalivyo hiyo malango je mko salama mwambie baba nipe nguvu ya kujenga
malango yangu yaliyoharibiwa na shetani yaliyoharibiwa na makosa ya vizazi vilivyotangulia inua sauti yako inua sauti yako mwambie bwana umesikia mambo mengi inua sauti yako mwambie baba kwa mali ya familia yako inua sauti yako mwambie bwana siku ya leo shali bahate sopredia endele brege de bos Yenda la manande supredi ya gadesh Shala manambre dia brede bosa Keria la mande kretotoria la brege de bosa Inwa sauti ya kwa sibia leo Inwa sauti ya kwa sibia leo Baba ni wezeshe Baba ni wezeshe Baba ni wezeshe Kuchenga malango ya familia yangu ya liaribiwa Yeka tori la brege de bosa Yenda la brege de bosa Yenda na brege de bosa. Hebu inua sauti yako mwambie baba niko hapa kama kuna mtu anatafuta kwenye familia ya mchuta ili kujenga kuta zilizopomoka niko hapa Bwana niwezeshe. Niko hapa Bwana niwezeshe. Ila bahaitaparia la brege de bosa. Kama kuna mtu anatafuta kumtumia kujenga malango ya kwa mchuta. E baba mwanao niko hapa. O tali brege de borolo bosa. Yende la brega de bos comredia gadesha Omba subia leo Kariga jina la yesu Mambia baba niko hapa Niwa zese baba Shakila bahaite predia Yende la brega de bosa Raba baba 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 bosa Yende la brega de bosa Ia kala brega de bosa Anse kutacha malango ya liwa ribiwa Na kusema katika jina la yesu Nina jenga malango Inuwa sauti yako najua Kama ni malango ya ndoa ya meharibiwa Inuwa sauti yako anza kujenga Anza kujenga kwa imani Chukua neno ulolisikia Anza kujenga malango Ya liu haribiwa Anza kuambia iso roho Hamta tuingilia tena Roho ya ulevi Rekida bahaita paria Inuwa sauti yako jenga Jenga malango ya familia Rekida baya gadosia Reketele brege de boro de bosaya Paraka to libra dia Shakina bahaito paria Lekida bahai bahaido pradia Omba mto mungu wa sibia leo Jenga lango Jenga lango Kwa mda uliona wa sibia leo Hebu inuwa sauti yako leo Jenga Kota pradia gadesha Jenga mto mungu Kara kato pradia gadosia Hira kato pradia Heketa lapa hika toria Lekiba haso mredi ya gadosha Lekibra hende le mredi bosa Tunapo indelea na Wanasa da gazetu kumbuka Kesho ni matatu Tutaanza na yesu wa mwaka nisani Na moja na nusu Sibui mwaka na mbila nusu Naomba uskosa Na topa pia tukia umbea Asa katika haya maeneo Ya malango ya familia Kwanzia kesho Tachukua malango tofauti tofauti Na kuya umbea wiki hii Then kikundi cha maombi munatangaziwa Jumani Saku na moja tunakutana Kwa ajili ya maombi Mbuka Jumatano Tarish na tano Itapwa siku ya mlima maombi Kwetu Masa kumi ya penweli Kutana na buwana usipo usu Na jina la mlima huu Maitu wa mlima wa mbakiliko Uskose Kwa mlima unanza sa moja Paka sa kumi na moja jioni Habari njema ni kwamba nitaendelea na somo la ukombozi wa lango la ndoto sehemu ya pili siku ya Alhamis Kama umebarikiwa na ile somo sema amina Sehemu ya pili kombozi kutokana na ndoto mbaya kataa ndoto zote za kipepo kungoa kila mapande iliyopandwa katika maisha yako kwa njia ndoto na kujenga lango la ndoto. Jumaa viongozi wa vikundi tutakutana hapa saa 11. Bless us sawa. Tendakazi wote na wewe ambaye ungependa kujiunga na kikundi cha utendakazi tunakutana Jumamosi saa 12 na nusu asubuhi mpaka saa 2 kamili. Habari njema, habari njema, habari njema. Wiki ijayo Jumapili Jumapili ijayo Bwana ameniagiza 
nifundishe na kuombea watu kuondokana na roho ya kutuma nasema roho ya kutuma kuondokana ama kuvunja roho ya kutuma lazima watu wasonge mbele sema mimi nilio hayo hakuna kuchelewa tena tunaenda kushughulikia roho ya konokono na itakuchia tunaenda kuomba majira na nkati tulizopoteza amen na pia nipenda kuwatangazia kwamba muda sio mrefu tunaenda kuanza ushirika wa nyumbani tupe Yesu makofi ushirika wa nyumbani utakuwa na malengo ya kuhifadhi na kutunza mavuno ya watu ambao Mungu anatupa katika majira haya pia kujenga ufalme wa Mungu kwenye maeneo tunayokaa kujenga umoja wa shirika wetu kuunganisha kwenye mitaa pia kwa jali wa shirika wetu na ongofu wapya itakuwa kituo cha kuwajali na pia kutengeneza na kufundisha viongozi na watu zaidi katika zile shirika kutakuwa na viongozi pitezo shirika kuna vitu watu watainuka mimi nilinuliwa kupitia ushirika wa nyumbani hapo ndipo kipawa changu kilipotamlika so kupitezo shirika za nyumbani Mungu atakuwa anainua viongozi wengine katika jitu Bwana Yesu asifiwe so tujiandae kama una nyumba yako kwenye mtaa kama mna kazi zaidi ya watu watatu unaweza kuanza ushirika wa so kama mnatoka pale unaweza kuandikisha jina lako kwa admin sikuzi baada ya ibada uandikishe jina lako ile nyumba yako ikaweze kuwa mahali ambapo watu wanakutana kwa ajili ya ushirika na nyumba yako itakuwa madabao utaitumia nyumba yako kwa kwa familia yako pia tunahimiza kila mshirika kuweza kujiunga na kikundi cha utumishi katika nyumba ya Bwana kuna kikundi, kikundi cha maombi kuna media kuna praise team kuna choir kuna protocol kuna usafi kuna ushiri kuna mkono wa upendo kuna kimoja ambao tunakianzisha kwa ajili ya kuwafikia wenye uhitaji na washirika wetu wenye wanapitia changamoto kuna kikundi cha unjilisti 